இப்போ நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னு தெரியும் என்ன ஒரு பொருள் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர் கிளாஸ்னா என்னென்னு தெரியும் கிளாஸுங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ லேப்டாப்புங்கிறது ஒரு கிளாஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு மனுஷனையும் நான் ஒரு கிளாஸாக சொல்லலாமா சொல்லலாம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் கேன் பி கன்சிடர்ட் எஸ் அ கிளாஸ் ஃப்ரம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய வேலை செய்கிறோம் நம்ம கரெக்டாக அப்போ இந்த வேலைகளெல்லாம் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி பிரிக்கலாம்னா இப்போ ஏடிஎம் பின் நம்பர் நீங்கள் ஏடிஎம் பின் நம்பர் மாற்றுறீங்க ஏ உங்களோட மொப் ஏடிஎம் கார்டு டெபிட் கார்டோட பின் நம்பர் மாற்றுறீங்க யாராவது யார்கிட்டையாவது சொல்லுவாங்களா மொபைலில் வந்து பேட்டர்ன் போட்டு மொபைல் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அதை யார்கிட்டையாவது சொல்லுவாங்களா அப்போ சேஞ்சிங் ஏடிஎம் பின் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் கரெக்டா சேஞ்சு பின்னுங்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் இது வந்து பெர்சனல் ஆக்ஷன் யாரும் யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டாங்க கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பிகிட்ட கூட சொல்ல மாட்டாங்க பியூர் பெர்சனல் ஆக்ஷன் அப்போது நம்ம பண்ணுற ஆக்ஷனில் பெர்சனல் ஆக்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஒரு கேட்டகரி பெர்சனல் இன்னொரு கேட்டகரி வந்து பெர்சனல் கிடையாது நமக்கு தெரியும் நமக்கு தெரியும் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஏற்ற வீட்டுக்காரங்களுக்குலாம் தெரியும் ஆனால் நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்கு தெரியாது எப்படி சொல்கிறதுன்னா நான் ஒரு பைக் வாங்கியிருக்கேன் ஊரில் இருக்கிற எங்கள் சித்தப்பா மாமாவுக்குலாம் தெரியாது ஆனால் நான் பைக்கு வாசலில் வீட்டு வாசலில் தானே நிறுத்தி வச்சுருப்பேன் அப்போ நான் பைக் வாங்கினேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு கிளாஸ் என் பக்கத்து வீடு எதிர் வீட்டில் உள்ள ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் படி அப்போ அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போது ஓன் கிளாஸ் தெரியும் நெய்பரிங் கிளாஸஸ்க்கு தெரியும் கரெக்டாக இப்போ பையிங் பைக் அப்படிங்கிறது பையிங் பைக்குங்கிறதோ இல்லை நான் ரெண்டு லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறேன் அப்படிங்கிறதோ அப்போ அது வந்து எனக்கு தெரியும் ப்ளஸ் நெய்பரிங் கிளாஸஸ்க்கு தெரியும் பக்கத்தில் உள்ள கிளாஸஸ்க்குலாம் தெரியும் சரியா அப்போ இப்படி ஒரு வேலை இருக்குது ஒரு கேட்டகரி பியூர் பர்சனல் இன்னொரு கேட்டகரி எனக்கு தெரியும் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்குலாம் தெரியும் இன்னொன்று ஒன்று எனக்கு தெரியும் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்குலாம் தெரியும் என் சொந்தக்காரங்களுக்கும் தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது என்னைய வீட்டில் ஒரு பேர் சொல்லி கூப்பிட்றாங்க எங்கள் அம்மா அப்பா என்னை ஒரு பேர் சொல்லி கூப்பிட்றாங்க ஒரு பெட் நேம் வச்சு கூப்பிட்றாங்க கால் பை பெட் நேம் கரெக்டா அப்போ இது யாருக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த பட்ட பேர் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் கரெக்டா அந்த கிளாஸுக்கு தெரியும் நெய்பரிங் கிளாஸஸ்க்கும் தெரியும் ப்ளஸ் ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ்க்கும் தெரியும் சொந்தக்காரங்கள்லாம் கிளாஸ் தானே அப்போ ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ்க்கும் தெரியும் இது இது ஒரு ஆக்ஷன் அப்போ இந்த ஆக்ஷனை இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே சொல்லலாம் இன்னொன்று பப்ளிக் நான் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் யாருக்கெல்லாம் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க பார்க்குறவங்க என்னை எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் என்னை பார்ப்பாங்கலாம் சொல்ல முடியாது அப்போது வாக் வாக்கிங் ஆன் ரோடு ஒருத்தர் சினிமாவில் நடிக்கிறாரு யாருக்கெல்லாம் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் ஆக்ஷன்ஸ் அப்போ ஆக்ஷன்ஸை நாலு கேட்டகரியாக பிரிச்சிடலாம் பெர்சனல்னு ஒன்று பெர்சனல் ப்ளஸ் நெய்பரிங் கிளாஸஸ் பெர்சனல் ப்ளஸ் நியர் பெர்சனல் ப்ளஸ் நியர் அண்ட் டியர் பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் சொந்தக்காரங்களுக்கு தெரியும் பப்ளிக் இப்படி ஒரு மனுஷனோட ஆக்ஷனை நாலு விதமாக பிரிச்சிடலாமா பிரிக்கலாம் ஒரு மனுஷங்கிறவன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அடிப்படையில் ஒரு கிளாஸா ஆமாம் அப்போது ஒரு கிளாஸோட ஆக்ஷனை நாலு டைப்பாக பிரிக்கலாமா பிரிக்கலாம் அப்படி பிரிக்க பிரிக்கணும் ஒரு மனுஷங்கிறது கிளாஸ் அந்த கிளாஸுக்கு இப்படி நாலு டைப் சொன்னீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற பேங்க் கிளாஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற கிளா கஸ்டமர் கிளாஸ்லேயோ கூட இப்படி நாலு டைப் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் கரெக்டாக இந்த வார்த்தைகள் ஆக்ஷனுக்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் கிட்டே இருக்கிற வேல்யூவுக்கு கூட சொல்லலாம் ஏடிஎம் பின் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணுறது பெர்சனல் ஆக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணி ஏடிஎம் பின் நம்பரை மைண்டில் வச்சுருக்கீங்கல்ல அது பெர்சனல் வேல்யூ நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இந்த மாதிரி அது வேல்யூஸ்க்கும் இருக்கலாம் ஆக்ஷனுக்கும் இருக்கலாம் கரெக்டா அப்போ இதே மாதிரியான சேஞ்சஸை நான் என் ப்ரோக்ராமில் பண்ண முடியுமா நான் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆக்ஷன்ஸுக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் அது எப்படிங்கிறத அடுத்து பார்ப்போம்